Më gjithë gjithë dhe nuk jemi në këndë din tonë për e rëshëm, sepse jemi me dytë fëtuar sot, por do t'jemi një disutim jaftë interesant. Do të flasëm një projekt jashtëzakonisht për herët parë dhe shumë të bukur dhe doja të thoja për saj përket asaj që farë mundësot nga Usajdi edhe nga GADC-ja, sepse praktikisht në Shqipëri neve zakonisht shohim deklaratë pa fume që vinë sidomos nga politikanët, por që në shumicën e tyre, ka edhe s'ka fakte të vërteta. Kështu që në mendimën e të huajve, se gjithmonë që do të vinë në japin mëndet në mbështesin në shqiptarve të sildim të themi gjëra të shqish duhet, do të flasim për fakto e pikal, i cili pra pikërisht në Shqipëri aktualisht, është duke bërë fakt qeku në deklaratave që jepen në media. Dhe për të folur përsa i përket këti projekti, mund do t'jem me Angela Ruqi dhe me Gjandacit, cilët janë në studiu këtu me mua, dy gazetar të kësaj nismë për të natreguar më bishum për më shumë për gjithë të projekt. Mi më gjithë dhe mi së erdhët. Për shëndetje. Tani, ju keni një pun, kam përshëtimi shumë fështirë, se të faktosh, apo të bësh fakt qekun e deklaratave të politikanëve shqiptarë, bësoj se është gjëja më e vështirë e mundshme. është një gjë shumë e vështirë për të bërë sidomos në arenë politike që është në Shqipëri, po gjithësësi në me përpjekje ja dalim dhe rridiku. Si, për shumës, qëfar ndodhë pikërisht me ju? Qëfar bënim? Pra, unë dalë dhe jap një deklarat. Dhe pastaj? Okej, selbi i faktojës është të kimi deklaratave. Pra, një zyrtari lartë jep një deklarat saktuar dhe më pas kjo deklarat kalonë në disa filtra. Pikës pari ne kontaktoj me burimin i cili ka dhe në deklaratën për të situash për të qenë sigur se ku është bazuar kjo deklarat. Më pas futemi në një proces të gjatë pyët jeshtë të institucioneve të ndryshme, sepse normalisht bëhet fjalë për tema sensitive si ekonomia apo qështje sociale, kalonë në disa faza, pra pyëtën shumë institucione, pyëtën ekspert, dhe më pas një kohë relativisht të mjaftueshme, ne japim një verdik nëse nëse kjo deklarat është e vërtet apo jo. Për shumbull, mund me jep një raste specifike përsa i përket deklaratave? Si dhe është raste më i fundit, që kini marrë në vëshkim? Një nga rastet më të fundit ka qenë deklarata e kërëministit Rama që Shqipëria për mbrojtin kontribon 2% të bugjetit komtar, kur dhjetë që Shqipëria akoma nuk e ka përmbushu këtë kriter, ma dje vetë NATO konfirmon që Shqipëria ka kontribon vetëm me një përse 22%. E ku shkon pjesa tjetër? Pjesa tjetër e dhe me thane përshis. E bugjetit për ushtërin në këtë rast? Në këtë rast tjesh nuk është përmbushu pra direktiva e NATO-së por akoma nuk djetë është një punë shumë e gjatë, normalisht, që të shumë shtete nuk e kanë këta 2%. E kuptoj. Kështu që... Do me thënë juve, në momentin që kërëmi njësi thot një deklarat, duhet shkoni të pysë në gjithë institucionë për të kuptuar se nësë të vërtet jam përdoru këto fonde. Do me thënë në këtë rast, ju kjo ke një pyjetur për të marë, për të kuptuar nësë 2% që është të vërtet apo jo? Në këtë rast, vetë NATO, dhe me thënë, burime zyrtarët të natus, konfirmojnë që nuk është, dhe me thënë, nuk është e vërtet ajo që tha kërë ministri, pasi, si pas grafikut më të fondi që ata kanë, Shqipëria kontribon si edhe disa shtetet tjera, dhe me thënë, jo, jo 2%, por një presje 2%, e para kjo dhe dyta ishte në fakt, mund të e quar një pak ujdesi të personin fjallë që ka dhe në deklaratën, pasi vetë në takimin e ministrës së mbrojtjes gjatë që ka në Pentagon, sekretari për mbrojtjen Matis u shprej që Shqipëria është nga ato vëndet në NATO që në samitin e Wellsit ka rënë dhe akord për të ashtuar pra kontributin në Dhe kam përshu përshu se jemi vetëmi shtetë në rajonit si nuk investon në ushtëri. Dërko që shtetët e tira investojnë e rëzakonisht shumë. Po, jemi, por flasim për natën që ka shtete me bugjete në bugjete të mdhaja. Do me thënë, në këtë rast, kërëm ministri gënjehu. Në këtë rast, po. Një deklarat tjetër të lutën duha shembul se duha nëzirin pak gënjeshtarë, se që ka shumë interesante, ma përqenë. Një gënjeshtarë, dy... Për qëfa ka gënjurë ti dhe kërë ministri në ato qëfar ju keni marë? Se kam përshtype se nga që është dhe projekti u sajti dhe kuptonë Amerikanë, i filënsuar nga ata, besoj se këto informacion ata i marin, apo jo, sepse një mënyra për tjetër e vëzhgojnë punën tuaj. Absolutivë. Pa tjetër, nuk është vetëm kërë ministri që gënjem, po thuaj se të gjithë kemi dhe të vërteta. Një tjetër gënjeshtër kemi nga opozita, nga lësëja, cila Kedi Mehmeti, deputetja e 
e lësëi se shpreu që është nivelli më i lartë i papunësis që nga viti 1991. Me verifikimi që ne bëm, rezultoj që nuk ishte 2017, asi pas të dënave, nuk ishte 2017 me nivelli më të lartë të papunësis, po ishte viti 1997 besoj. Dhe për dy vitet e para, 1990 dhe në thenjë nuk ishte statistika. Që që kjo deklarat detyrimisht... Bje poshtë, kjo dhe kjo ishte një kejdi kej gënjuerë, mos ma shtro. Një politikan tjetër ju lutëm? Ma pëlqen shumë. Ha i herë, ua, pa parë. Kush gënjen tjetër dhe gënjen vazhdimisht? Në fakt duhet të thënë që gënjeshta kanë nga gjithë spektrin politikë. Po pra, edhe i ka këmë dhe të shkurë të rangë të rast. Po, kam përshtimë se nuk e analizoj një rikë shtu si që për bëni ju, do më mundohen të bëjnë, por që në përgjithësi nuk e arrinë. Basë ju keni mundësi që të ndërhyni, po them, në institucionet saktuar, dhe të ju këthejmë përgjigje për të marrë, për me qësë është një projekt, pra dhe i mbështetur nga osajt, besoj se keni atë situasë që të spuntën e durë për të bërë këtë gjënë dhe keni lidhjet e dura, ose ju jeni shumë qka, thë ta një unë duak një njështra. Të gjithë gazetarët e kanë këtë mundësi që të kërkojnë informacion nga institucionet dhe të vem për te i deklaratave dhe të verifikojnë ato në që ose janë të vërteta, apo jo. Thjesht duhet një punë ekstra që të arish dheri në verifikim në deklaratës. E kuptoj. Kësë është një gjë e pa mundur. Rast tjetër? Dua rast dhe për ju, sëpse njërësi do t'i përqinë mësë shumë t'i nësiju do jep një rast dhe pa tjetër dhe do ju vlerësojnë punën. Për shemull, zakonisht, kryesisht ka deklaratat pa kujdeshme. Dhe me thënë, ishte një deklarat e kreu të Partisë Republikanës dhe me diju i cili u shprej që Shqipëria është vendi me i varfër në Europë dhe në botë. Në fakt, kjo është pa kujdesi, pasi duke fare dhe shifra që janë open data, pra që janë hapura, normalisht që nuk është e vërtet, pavarësisht problemeve të shumëta që Shqipëria... Po një rrasë shumë të fort që ju e keni, do më thënë që e keni, po them është, e keni kundërshtuar si shë duhet, ka thonë një deklarat vërtet shumë pa sens. Përbesë e rrasëve të pa kujdesi, sëpse në një moment, nga i nati, nga mlefi, mund të thua shë edhe që Shqipëria është një nga vëdhëm e të varfër në botë. Po që nuk është e tim gjithë. Ka që një nga rastet që është edhu në fillim të faktojes nga Ministria Infrastrukturës, në të cila ka pasu një problem në transportin dhe qytetas, për pezullimin e disa lishencave që ishin dhën dhe ishte një përplasje, sepse thuaj janë heq lishenca ndërkohë në teren kër ne shkuam të kë shoferët, ata ishin shumë shumë kejtë nga situata, sepse lishencat nuk ishin pezulluar. Pavasi se ministri thoshte që janë pezulluar lishencat. E kuptoj. Dhe kishin disa urdhra që thoshin, urdhri para anullon të urdhrin e dy, që ministri thoshte që është anulluar, ndërsa sekretari përgjishëm thoshte që leni të vazhdojnë punën e tyre. Ose për shemull ka edhe raste të pushtetit vendor. Pra kur edhe ka edhe raste kur jo, në me thënë, ne nuk qekojmë deklaratën e një zyrtari, por e vetë institucionit. Për shemull, konkretisht, bashkia vlorë ishte shprejur në muaj nëntorë që bashkia përdor fonde modeste për dekorimin e qytetit, e qytetit për fond vitë. Një e interesante, do më thaj, i thot që nuk ka para me pak fjallë për të zbukuruar qytetin për fond vitë, dhe sa ishte shumë? Po, dhe shumë e përdorur ishte 97 milion lek të vjetra. Do më thaj 100 milion, po themi, të vjetra. Dikute 70 mi euro për zbukurimin e qytetit. Po, po. Dhe nuk ishte fare zbukurime? Zbukurime kishte, kishte, por ne nuk ishim gjendet të thorshim që nuk e justifikonin apo justifikonin, por ne thjeshtë tham që deklarata që përdoren fond dhe modese nuk është të vërtet, duke u krasuar edhe me disa bashki, po aqë të mëdhaja sa flora me po aqë bugjet sa flora, që kishin shpenzime dikute 4 milion lek të vjetra apo 5 milion lek, ishte një disbalans shumë e madhe. Dhe që ne vedim se sa është mimi pocit për vitëri, ose lampave, ose dërmarit e dekorit si mund të realizojnë disa i gjëra. Të tjera gjëra në cilat jenin duke i par deklaratat të dhëna kote fundi, pasi ne vëgjiste si në këto kohë kemi qënë shumë të njëshur me informacione, duke filluar që nga bylleja që penave për shumë. Nëse kërë ministri thotë që që penat nuk bylle nëse taksa e të vëshës, nuk do ndikoj për keqë të bizneset. Juve do keni një vëshgim, do të qikoni vërtese që farë në lonë të teren, me qënë se jeni pra asë një anës dhe i merëni me të gjitha palët. Aktualisht kemi ndorë disa tema për mbyllje në bizneseve dhe hapje në bizneseve, se opozita thotë që janë mbyllë biznese, mažuranca thotë që janë hapur bizneset tjera dhe kemi 2-3 qështje në dorë për këtë punën e bizneseve, hapjen dhe mbyllje në bizneseve. Që janë akoma, do më thënë, janë në përpunime siper. Po nëse themi që shqiptarët kanë aplikuar dhe shumica tyre duan dhe largohen nga Shqipëria? Dhe për këtë kemi një tem në proces e siper. Në fakt duhet thënë që janë disa tema cilat kërkojnë një kontrol shumë, merë shumë ko kontroli për qështje shumë specifike, ekonomike, për shtemull për hapjen apo mbyllin e bizneseve, 
vet si tuash vet uh, pushteti ose qeveria i prodhon këto këto shifra dhe shpesh her uh, uh, si tuash uh, ndo një herë edhe habitesh kur uh, kur në media pasqyrohet gjersisht uh, uh, si tuash uh, mbyllje biznesesh apo po dhe nga ana tjetër dhe nga ana tjetër uh, shifrat të paraqesin me një realitet që uh, okej okay, ti stepesh pastaj uh, thua okej okay, jam profesionist kështu që duhet bëj duhet bëj punën e mirë uh, një nga këto është është dhe nga këto tema që janë përpunime si për. Ndërkohë tema tjera të mbaruara, deklarata tjera të mbaruara. Uh, janë disa, janë disa, por duhet të thënë që ne uh, ne kemi uh, në në webside-in ton faktor epikal kemi uh, ne regjistrojmë edhe premtime. Pra, uh, një zyrtar uh, normalisht uh, i, 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 i E disa më kujtohen mua aktualisht? Uy, shumë. Më kujtohen shumë, kuj, shumë premtime të dhëna. Edhe ne kemi regjistruar uh, Për shembull një nga ato ka qenë që rruga rruga e arbit duhet të mbaronte brenda dy vjeçari të parë nëse nuk ga bëhem të mandatit të, të dytë që merr kryeminisi kryeministri që Po. Ne do të presim deri. Në përfundime si për mandat, domethënë, jemi në muajin e pesë. Në fakt në rrugët kemi një sa po shtedhur një premtim i pambajtur për bypassin e vlorës dhe të fierit. Po që zëvendës ministri kishte thënë do fillonin punimet brenda aprillit. Po po, për, kjo kjo kam kam përshtypur në syqin që në mandatin e parë që duhet të mbaronte, kishin shtruar një uh, 200 metra asfalt dhe kishin devijuar nga ajo dalja e parë te rotondo dhe kishin quar te një që ngjitë gjas me një urë dhe dilje prap te rruga tjetër. <laughs> kam mbaruar vetëm një pjesë e lotit dhe kanë ngjelur një pjesë shumë e vogël dhe. Do më thënë ka ka shumë premtime të cilat i regjistroni, të cilat kthehen në mashtrime, do të doja thoja apo jo. Kjo është ajo çfarë premtime të pambajtura, premtim... kemi quajtur më. Po, po mua janë mashtrime, <laughs> personalisht. Ne, ne, ne preferojmë të kemi uh, të mos lëm asnjë gjë të nënkuptohet dhe të themi që janë pambajtura. Okej, okay, uh, Angela edhe Marxhan unë ju falenderoj shumë. Në vazhdim e që se neve kemi një rubrikë apo sa fat për të denoncuar uh, të gjitha këto probleme që ndodhen në Shqipëri, që vetë ku e lame ku na mbeti, se kështu është dhe kjo mua bet. <laughs> Kuptohet, vaj, vaj Vatani, vaj Mjer Mileti, edhe kjo është historia që për sëritën në Shqipëri. Unë do doja shumë për jush, për rastet cilët i studioni dhe i mbaroni, ti kisha dhe të mund të të diskutojmë dhe të debatojmë së bashku për gjithë punën e bukur që boni. Dhe falenderit të huajve, se gjithë mund që, që në Shqipëri japim mundësi, për të bërë një mënyr tjetër gazetarie në këtë rast, fakt qekun e deklaratave të politikanëve. Shumë falenderit për jush dhe sukses. Falenderit Oh